వీడియో స్టార్ట్ చేయి ఓకే అట్లా పద్ధతిగా చెప్తే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం సో యాక్చువల్లీ ఇది ఒరిజినల్ సాంగ్ కాదు ఒరిజినల్ సాంగ్ వేరే బట్ వాళ్ళు కూడా ఒరిజినల్ సాంగ్ చేయలేదు అనుకుంటా ఆన్ ఎయిర్ తీసుకోక ముందు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ రీల్స్లో ఇవన్ వీటన్నిటిలో ఆ సాంగ్ బంగారు సామి అరే నువ్వు కూడా నా కోసం ప్లీజ్ చెప్పారా మన మన ఛానల్ హిట్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ధనుష్ డాన్స్ వేస్తే ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెనకాల పిల్ల వాళ్ళ మమ్మీ మమ్మల్ని చూస్తున్నారు చిన్నపిల్ల వాళ్ళ మమ్మీ సో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అండి ఇక్కడ ఒక పీ వాసన కూడా వస్తుంది వల్ల కావట్లేదు అయినా కూడా మేము మీకోసం వీడియో చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు మీకోసం సామి స్టెప్ నా సామి రెడీ వంట తిగో నా సామి బంగారు సామి సామి ఓకే అది ఆ పాత సాంగ్ ఆ సాంగ్ ఎంత హిట్ అయిందో ఈ సాంగ్ కూడా అంతే హిట్ అవుతుంది సీక్వల్ సీక్వల్ అని ప్లాన్ చేస్తే పుష్ప టైటిల్ సాంగ్ పుష్ప అనే పేరుతోనే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఇప్పుడు స్వామి సాంగ్ కూడా ఆ ఫ్లేవర్కి ఈ ఫ్లేవర్కి సంబంధం లేకుండా ఎటువంటి తేడా లేకుండా ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ మెలోడీ అయితే ఈరోజు రిలీజ్ అయింది ఈ పాటు కూడా ఖచ్చితంగా పుష్పలో పుష్ప సినిమాలో స్వామి సాంగ్ ఎలా రిలీజ్ ఎలా హిట్ అయిందో అంతకన్నా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది లిరిక్స్ కానీ అందులో వాళ్ళ లుక్స్ కానీ స్టెప్స్ కానీ హలో లుక్స్ అవి కావు ఇది ఊరికే ఆ నేరుకి పోయే ముందు సాంగ్ వాళ్ళ ఊరికే రిహార్సల్ చేసేరా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రానీ అనేది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ వాళ్ళ డాన్స్ మూమెంట్స్ కానీ ఆచార్య గణేష్ మాస్టర్ డాన్స్ మూమెంట్స్ ఎంత సింపుల్గా ఎంత క్యూట్గా ఉంటాయి బిఫోర్ సినిమాల్లో మనం అన్నీ చూసాం ఈ సినిమాలో కూడా సేమ్ అందరూ వేయగలిగే స్టెప్స్ అయితే ఇందులో కూడా పెట్టారు అల్లు అర్జున్ గారు బిఫోర్ పుష్ప అంతా కూడా పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ కొంచెం అందరికి కొంచెం వేయడానికి కష్టంగా ఉండేది కాకపోతే పుష్ప తర్వాత నుంచి ఈవెన్ పుష్ప సినిమాలు కూడా కొంచెం టఫ్ ఉన్నా కూడా పుష్ప టూలో అందరు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ డ్యాన్స్ స్టెప్స్ చేసే డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ హ్యాపీగా వేసుకునే మూమెంట్స్ అయితే కొరియోగ్రాఫ్ చే చేయడం జరుగుతుంది ఈ సినిమాలో సో ఈ సినిమాలో గెటప్స్ అవి కాదు కానీ గెటప్స్ మళ్ళీ నాకు తెలిసి రివీల్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఆ జాతర గెటప్ ఉంది చూసావా ఆ పిల్ల కొప్పేసుకొని రష్మిక మండన్న ఒక ఒక పిక్ రిలీజ్ అయింది కదా సో ఆ ఆ డ్రెస్ లో ఏమన్నా ఈ సాంగ్ ఉంటుందేమో ఆ ఆ సామి సామి చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి డ్రెస్ అయితే ఉందో సేమ్ అట్లాంటి డ్రెస్ ఏ ఉండొచ్చు మేబీ దాన్ని కొంచెం సీక్వెల్ లాగా చేయొచ్చు అండ్ ఈ సాంగ్ కూడా నాకు భయంకరంగా అనిపించింది బేసిక్ గా మీరు రెఫరెన్సులు తీసుకుంటా ఉన్నాను ఏంద్రా ఈ పిల్ల ఈ సాంగ్ వేరే సాంగ్ అనుకుంటా ఉంది పోయిన పుష్ప పుష్ప ఏమో కోక 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 కడితే అంటారు అనేసి మీ ఫీల్ అవ్వచ్చు బట్ ఈ సాంగ్ అయితే నాకు సేమ్ రష్మిక మండన ఈ సో క్యూట్ ఈ సో స్వీట్ ఈ సో హ్యాండ్సమ్ అట్లా ఒక సాంగ్ ఉంది కదా సో మహేష్ బాబు గారిని ఆ సాంగ్తో ముద్దు చేస్తూ ఉంటుంది దట్ వాస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇది కొంచెం మన పుష్ప అనేది కొంచెం తర లోకల్ సాంగ్ కాబట్టి తర లోకల్గా సెమ్ ఆ బీట్ అట్ అట్ట చేస్తున్నారనమాట అంటే ఒక అబ్బాయి మొరట్టుగా ఉండే ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ని పొగుడుతూ ఉండేటట్టు ఒక సాంగ్ నేనైతే వికాస్ని ఆ సాంగ్తో పొగడలేను బికాస్ వికాస్ చాలా సాఫ్ట్ వికాసే నా కోసం ఆ పాట పాడలేము చూసేకి మొరటోడు కానీ మనసులో చెంటి పిల్లోడు మొరటోడు అంటే అబ్బాయి మొరటిది కానీ మనసులో చెంటి పిల్లది అనేసి బేసిక్గా అబ్బాయిలు అమ్మాయిల మీద పాడే సాంగ్స్ చాలా ఉంటాయి బట్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిల కోసం పాడే సాంగ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్యూటెస్ట్ సాంగ్స్ అండ్ ఈ సామి సామి ఎట్లయితే పబ్బుల్లో వాటిల్లో ఏడబైన నా సామి నా రా సామి రా రా సామి పో రా సామి అనే సెట్ అయితే హిట్ అయిందో ఇది కూడా సేమ్ అట్లే సూసేకి అనేది రేపటి నుంచి రీల్స్లో భయంకరంగా ట్రెండ్ అవుతుంది మేమిద్దరం కూడా చేస్తాం ఎరా సో అది సామి సాంగ్ అంత మాజుగా క్రియేట్ చేసి చాలా స్వీట్గా చాలా ఒక మెలోడీ టైప్లో ఈ సాంగ్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సుకుమార్ గారు చాలా పగ పగడ్బందీగా ప్లాన్ ప్రకారం ప్రతి వీడియో కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇందులో కూడా లుక్ వాళ్ళ గెటప్స్ వాళ్ళ ఇది ఏమీ రిలీజ్ చేయకుండా ఓన్లీ రిహార్సల్స్ టైంలో ఉన్న వీడియోస్ మాత్రమే బయటకు ఇచ్చారు మరి వీళ్ళు ఈ ఈ సాంగ్లో వాళ్ళ గెటప్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏంటి అండ్ లాస్ట్లో లాస్ట్ లిరిక్ దగ్గర అలోజన్ గారికి కూడా ఒక పైట్ ఉంటుంది అది ఏమైనా గెటప్ప ఏమైనా శారీ కట్టుకోబోతున్నారా ఆ వీడియోలో ఆ ఒక్క ఆ పర్టికులర్గా ఆ లిరిక్ దగ్గర అని చెప్పేసి చూడలేదు వెరీ గుడ్ 
రష్మికాతో పాటు ఆయనకు కూడా ఒక పైట ఉంది కాబట్టి ఏమైనా ఫీమేల్ గెటప్ లో ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ చేయబోతున్నారా జాతర గెటప్ లో ఏమైనా డాన్స్ చేయబోతున్నారా అసలు లొకేషన్ అదేనా లేకపోతే అది ఓన్లీ ఒక ఒక సెట్ లో డాన్స్ ప్రాక్టీస్ జరిగిందా లొకేషన్స్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఇవంతా ఏం రివీల్ చేయలేదు అండ్ డిఎస్పి గారి మ్యూజిక్ కూడా ఇరక్ కొట్టేశారు ఈ సినిమాలో ఈ పాటతో అండ్ ఫస్ట్ పాట ఈ పాట విన్నప్పుడు ఇది ఇదివరకు మనకు పాట విన్నప్పుడల్లా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అంత ఎక్కదు కానీ రెండు సాంగ్స్ స్టార్టింగ్ వినంగా నాకు మామూలుగా ఫస్ట్ పుష్ప సాంగ్స్ అయితే ఏమి రా ఈ పాటలు ఏమి ఇట్టకొట్టినాడు డిఎస్పి అనేసి అనుకున్నా బట్ వింటా వింటా ఉంటే అది నచ్చింది అది అది భయంకరంగా వైరల్ అయింది ఈ సాంగ్ విన్న వెంటనే అది నచ్చింది అంత బాగుంది అనమాట ఈ సాంగ్ వినేదానికి కూడా కాకపోతే నాకేమనిపిస్తుంది రా అంటే ఒక సాంగ్ ఎంత బాగున్నా కూడా నేను ఆ వీడియో కింద కమెంట్స్ చూస్తే ఇంకా పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అంతా తీసుకొచ్చి ఈ సాంగ్స్ మీద కమెంట్ చేస్తున్నాడు ఫుల్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ సో వీడు చేయలేదు నేను చూసా అందుకే చూసా నువ్వు అది చూసావు బయట చూస్తే నేను కమెంట్లు చూసా సో ఫుల్ నెగిటివిటీతో సాంగ్స్ కింద కానీ అల్లు అర్జున్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ మొత్తం నింపేస్తున్నారనేసి అనిపిస్తుంది బేసికలీ నేను కూడా ఒకప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అల్లు అర్జున్ ఒక పోస్ట్ పెడితే చాలు దాని కింద వరదలాగా కమెంట్ పెట్టేదాన్ని కానీ ఒక నిజంగానే ఆ పొలిటికల్ ఇష్యూ కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసింది అనుకుంటా నన్ను కూడా పోయిన వీడియోలో దాని గురించి మాట్లాడున్నాం కదా సో అది నిజంగానే కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసింది జనాలందరినీ ఇట్స్ నాట్ బికాస్ మా బన్ని పైకి రావడానికి వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకున్నాడు వేరే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో పైకి వచ్చాడు అనేసి అంటే నేను నమ్మను హీఈస్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ స్టార్ బీఇట్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ అది ఆయన లక్ అంతే బట్ హీఈస్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ స్టార్ ఆయన నేషనల్ అవార్డ్ రావడానికి కానీ లేకపోతే ఇంత గ్రో అవ్వడానికి కానీ తన ఓన్ టాలెంట్తోనే వచ్చాడనమాట ఎవ్వరి హెల్ప్ తీసుకోకుండా కానీ స్టార్టింగ్లో ఏ ఆడియో లాంచ్ పోయినా కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పొగుడుతూ ఉండేది దానివల్ల జనాలకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఆ పొగిడి 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 పొడి ఆ ఫ్యాన్స్ని తెచ్చుకునేసి సెల్ఫ్ మేడ్ స్టార్ అయ్యాడు అనేసి అనిపిస్తుంది బట్ దట్స్ నాట్ ద థింగ్ హీ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ స్టార్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కొంచెం ఆ ఫ్యామిలీకి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది అనేసి అనిపించింది ఆ ఇష్యూ నిజంగానే అరే నాకు తెలుసు సాంగ్ కి ఆ ఇష్యూ కి సంబంధం లేదు ఆ ఇష్యూస్ అంతా పక్కన పెట్టేస్తే సాంగ్ చూడండి సాంగ్ అయితే ఇరక్ కొట్టేసారు సాంగ్ లో చాలా బాగా నచ్చింది మా ఇద్దరికి అయితే సో బేసిక్ గా నాకేమనిపించింది అంటే ఇంత నీట్ గా ఉంటుంది ప్రతి సాంగ్ పోస్టర్ ఏమైనా ఏమన్నా ఆ స్టెప్స్ రిలీజ్ చేసినా సింపుల్గా క్యూట్గా అందరూ చేసుకునేలాగా అన్ని చోట్ల వైరల్ అయ్యేలాగా సేమ్ అలాంటి స్టెప్స్ పెట్టడం అండ్ టీజర్లో అలోజన్ గారిని ఎంతవరకు చూపించారు అంతవరకు చూపించడం డ్యాన్స్ జాతరలో మనకు చూపించిన జస్ట్ ఆ స్లో మోషన్ ఒకటి చూపించారంట తర్వాత అక్కడ ఒక డ్యాన్స్ ఉంటుందంట ఆ డ్యాన్స్ కూడా మనకు చూపించలేదు ఇలా ఎంతవరకు ఆడియన్స్ చూపించాలి అంతవరకే చూపించి మిగతాదంతా ఒక క్యూరియాసిటీతో బ్యాలెన్స్ అలా పెట్టేస్తున్నారు నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎన్నో రికార్డ్స్ని ఏమంటారు బద్దలు బద్దలు కొట్టేసి లాస్ట్కి ఒక ఒక ఐకానిక్ స్టార్కి ఒక ఐ ఐకానిక్ సినిమాగా పుష్ప టూ ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి నేను అయితే అనుకుంటున్నా పుష్ప వన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడో కొంతమందికి ఆ సినిమా కొంచెం నచ్చలేదు కొంతమంది ఎక్కలేదు సెకండ్ హాఫ్ ఎక్కలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఫుల్ మాస్గా ఏ ఎర్రే నాగాలి ఇది నాగాలి ఇది నాగాలి నీకేమి నొప్పి అనేసి మాట్లాడతారు కదా అదే సెకండ్ హాఫ్లో మొత్తం మిస్ అయ్యి మొత్తం ఫైట్లు అవి ఇవి ఉండేది బాయ్స్కి నచ్చుతుందేమో ఫైట్స్ ఆ రోషాలు అవి ఇవి గర్ల్స్కి నాట్ అంత తొందరగా ఎక్కదేమో వచ్చింది కానీ పుష్ప టూలో పుష్ప వన్కి జరిగిన మిస్టేక్స్ అంటే టూ ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా వన్ అనేది కొంచెం ఆ ల్యాగ్ బోర్ కొంచెం ఉంటుంది కానీ కొంతమందికి చాలా బాగా నచ్చింది నాకు బాగా నచ్చింది మీకు నచ్చలేదు కాబట్టి పుష్ప టూ ది ఎండ్ కాబట్టి ఇంకా ది రూల్ మొత్తం రూల్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి పుష్ప టూ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా సుకుమార్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు ప్రతి సీన్ ఇరక్ కొట్టేస్తారు ప్రతి సీన్ అల్టిమేట్ ఉంటుందని చెప్పేసి మన ఆర్య ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు ఈవెన్ అలోజన్ గారు కూడా చెప్పారు ఎంత ఎక్స్పెక్టే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోండి దానికి మించి ఆ సినిమా ఉండబోతుందని చెప్పేసి సో బేసిక్ ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుద్దా అని చెప్పి నేను వెయిట్ చేస్తున్నా రిలీజ్ అయిన ప్రతి సాంగ్కి కానీ ఆ టీజర్కి కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నది వాళ్ళు మాకు పెట్టిన ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట వీడు జస్ట్ సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు నేను బన్నీ ప్రతి సినిమా ఫ్యాన్ షో పోతా తెలుసా బెనిఫిట్ షో మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ షో ఎంత దూరమైనా పోతా లాస్ట్ టైము ఉప్పల్లో ఉండింది థియేటర్ మార్న
ఇప్పుడు కొంచెం బయటకు వచ్చాడు బట్ ఆ ఇష్యూని నేను కూడా మర్చిపోతాను బట్ నాలాగా మీరు కూడా ఆ ఇష్యూని మర్చిపోకుండా నెగిటివ్ కమెంట్స్ అయితే పెట్టద్దండి ఆ పెట్టండి పెట్టుకోండి అది మీ ఇష్టము కాకపోతే పొలిటికల్ ఇష్యూస్ని సినిమాకి సంబంధం తీసుకొని రావద్దండి బికాస్ దట్స్ రియల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రియల్ సో ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసి కొట్టద్దండి అది మ్యాటర్ ఇప్పుడు మేమిద్దరు ఒకసారి చెప్పేస్తాం ఓకే అండ్ ఇందులో శ్రీవల్లి అంటే పుష్ప పుష్ప సినిమాలో శ్రీవల్లి సాంగ్ సపరేట్ ఉంటుంది సామి సాంగ్ సపరేట్ ఉంటుంది ఇందులో శ్రీవల్లి సామి రెండు ఒకటే సాంగ్ వచ్చి మరి తర్వాత శ్రీవల్లి సాంగ్ ఉంటుందో లేదు తెలియదు ఓకే కమాన్ పెట్టుకో కానీ ఏంటి అనగా రాదు నేనే పాడింది ఇది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మర్చిపోయాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేసుకోండి ఇది ఈ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది వీడియో అట్లే నిద్ర లేసి వచ్చి ఈ సాంగ్ వీడియో మేము మీకోసం షూట్ చేస్తున్నాము నేనైతే రెడీ చేసి వచ్చినాను సో మా డెడికేషన్ కి మీరు టేక్ అవు మీ గీత్ రాయలేదు